আজকে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে সাবনেটিং করতে পারি তো সাবনেটিংটা কি বা কেন প্রয়োজন হয় সাবনেটিং হচ্ছে আসলে একটা নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট কতগুলো নেটওয়ার্কে বিভক্ত করা বা ভাগ করাকে বলা হয় সাবনেটিং আর এই মানে প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হয় সাবনেট আর এই প্রসেসটাকে বলা হয় সাবনেটিং এখন আমরা এই সাবনেটিংটা কেন করে থাকি আমরা দেখা গেছে যে আমাদের আইপি ভি ফোরে দেখা গেছে আমাদের অনেক আইপি লস হয় যেরকম আমি যদি এই এক্সাম্পলটা দেখি আমাদের এই রাউটারে আমার চারটা ইন্টারফেস মানে কানেক্ট আছে তো আমরা জানি যে রাউটারের প্রত্যেকটা ইন্টারফেস এক একটা নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ককে রিপ্রেজেন্ট করে অথবা সে এক একটা ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কের উপর কাজ করে তো আমরা যদি এই রাউটার মানে এই টপোলজিটা ড্র করে কনফিগার করতে চাই তখন আমাকে মিনিমাম চারটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে অর্থাৎ এই নেটওয়ার্কটাকে বলে যদি বলি ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এট ওয়ান ডট ওয়ান ওয়ান ডট জিরো এটা হবে টু ডট জিরো এটা থ্রি ডট জিরো এটা ফোর ডট জিরো অর্থাৎ আমার চারটা নেটওয়ার্ক দরকার হবে অথচ আমরা দেখতে পারতেছি আমার এইখানে শুধুমাত্র একটা পিসি আর একটা গেটওয়ার্ক অর্থাৎ দুইটা আইপির প্রয়োজন তো আমরা শুধুমাত্র এইখানে দুইটা আইপি মানে ব্যবহার করতেছি আর আমার পুরো মানে দুইশো দুইশো পঁয়ষট্টিটা আইপি আমার মানে ইউজলেস বা অকেজে হয়ে গেছে তো এই ধরনের সমস্যা দূর করার জন্যই আমরা আইপি ভি ফোরে সাবনেটিং করে থাকি আচ্ছা আজকের যেটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাকে একটা নেটওয়ার্ক দেওয়া আছে যেমন ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট ওয়ান ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর আমাকে বলা হচ্ছে যে এই নেটওয়ার্কের এই নেটওয়ার্ক দিয়ে বা এই একটা সিঙ্গেল নেটওয়ার্ক দিয়ে আমাকে পুরো টপোলজিটাকে মানে ডিজাইন করা বা পুরো টপোলজির মাঝে যাতে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি এখন আমরা তো জানি যে রাউটারের প্রত্যেকটা ইন্টারফেস আলাদা আলাদা মানে নেটওয়ার্ক দরকার সো তাহলে আমরা একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে কীভাবে করব এই কাজটা করার জন্যই আমরা আসলে সাবনেটিং করব অর্থাৎ আমাদের এই যে একটা রেঞ্জ অর্থাৎ নেটওয়ার্কের রেঞ্জ এখানে দুইশো পঞ্চান্নটা আইপি আছে তো আমরা কি করব এই দুইশো পঞ্চান্নটা আইপি একটা নেটওয়ার্কে না দিয়ে এটাকে আমরা এক বা একাধিক যেমন এখানে মিনিমাম চারটা নেটওয়ার্ক দরকার আমরা চারটা নেটওয়ার্কে ভাগ করে দিব এই প্রসেসটাই হচ্ছে সাবনেটিং আচ্ছা সাবনেটিং করার মানে বোঝার আগে আমরা একটু এখানে চলে যাই যেমন আমরা আমি এই এই কনসেপ্টটা আমাদের নাম্বারিং সিস্টেমে আমি আলোচনা করছি যেখানে আমরা কিভাবে ডিসিমাল থেকে বাইনারি আর বাইনারি থেকে ডিসিমালে আমরা কনভার্ট করতে পারি যদি আমরা ওই টপিকটা না দেখে থাকি বা ওই লেকচারটা আমরা ফলো না করে থাকি আমি রেকমেন্ড করব সেটা আগে বুঝে আসার জন্য তারপরও আমি এখানে একটা ব্রিফলি আলোচনা করব যাতে করে আমরা ওই পিসের ক মানে টপিকটাকে কভার করতে পারি আচ্ছা এটা করার জন্য আমি প্রথমে এখানে একটা এক্সাম্পল লেখ আমরা নিয়ে নিছি যে এখানে আছে এক এটা একটা বাইনারি নাম্বার সরি ডেসিমাল ভ্যালু এখন আমরা কিভাবে বুঝব যে এটা মানে কিভাবে বুঝলাম যে এটা এক হাজার আছে আমাদের আমাদেরকে এমনভাবে বোঝানো হয়েছে যেমন এই প্রথম ডিজিটটা সেটার ভ্যালু হয়েছে একক তারপরে ফাইভ এর ভ্যালু হচ্ছে দশক তারপরে ফোর এর ভ্যালু হচ্ছে শতক তারপরে এই ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে হাজার তো এই ফাইভ এটা যেহেতু দশ দশের মানে দশকের ঘরে তো এক থাকলে দশ হয় আর ফাইভ থাকলে পঞ্চাশ হয় সো এ সো এরকমভাবে আমরা এটা ছোটোবেলা থেকে এইভাবে করে আসছি তো আসলে এই নাম্বারিং সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে আমরা কিন্তু সেটা কখনো ভেবে দেখি নাই আসলে এটা আমাদের এখন কী জন্য প্রয়োজন যাতে করে আমরা যখন বাইনারিতে করব যেমন আমরা এখানে দেখতেছি একক দশক শতক সশ্র এইভাবে যেতেছে বাইনারিতে সে একক দশক শতক সশ্র এইভাবে যায় না সে এখানে যায় এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ এখন আমাদের একটা প্রশ্ন আসে তাহলে এটা কিভাবে কাজ করতেছে এটা করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা ফর্মুলে লেখা আছে সেটা হচ্ছে বেস টু দি পাওয়ার ডিজিটের ইন্ডেক্স মাল্টিপ্লাই বাই ওই ডিজিটের ভ্যালুটা অর্থাৎ আমরা যদি এটা একটা এক্সাম্পল দেখি সাপোজ আমার এখানে এখানে আছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ তা আমরা এটাকে মানে পুরোপুরি একটা একটা ডিজিট করে আমরা দেখব যে কিভাবে শূন্যর ভ্যালু কিভাবে শূন্য হয় পাঁচের ভ্যালু কিভাবে পঞ্চাশ হয় আর চারের ভ্যালু কিভাবে চারশো হয় আর একের ভ্যালু কিভাবে এক হাজার হয় এটা দেখার জন্য আমরা শুরু করি শূন্য থেকে যেহেতু আমাদের একটা ডেসিমাল ভ্যালু তো আমি এখানে বেস নাম্বার দিলাম টেন আর শূন্য এর ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো অর্থাৎ শূন্যর ইন্ডেক্সটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ প্রথমটা হবে জিরো তারপরটা ওয়ান তারপরটা টু টু তারপরটা থ্রি এভাবে আগে থাকবে তো শূন্যর ইন্ডেক্সটা জিরো 
सो ए टेन टू दि पावर जिरो एर भू हे वन जेखने जेटा जे देखते और परवर्ती तो हे अर्थात य माल्टिप्लै बो डिजिटा अर्थात ये आस जिरो सो ये जो वन साथ माल्टिप्लै वन कर जिरो करी हमारे भैल्यू एस पड़े जिरो एबार् फाइव के देखी थ्री एक ही भाव बेस नम्बर दिस टेन जेटा कन्सटैंट आर ये फाइवर इंडेक्स हे वन सो टेन टू दि पावर वन शुद्ध यहाँ शुरू है टेन तपर शुद्ध जी ओ इंडेक्स अर्थात ओ नम्बर अर्थात फाइव के माल्टिप्लै करी हमारे है पंचाश सेम एक ही मानी पाँचर चार क्षेत्र में जी देखी जो प्रथम बेस फोर और चार इंडेक्स हो टू तो टेन टू दि पावर टू एर भू हो हंड्रेड और चार डिजिट हो चार सो पर माल्टिप्लै कर चार द्वारा हो जाए चार चार मानी चार हज़ार तो ये ठीक एक ही भाव आपने पाए गेसि एक हज़ार एन जो आप सबग जुग करी जमन चार हज़ार सरि एक हज़ार चार सौ पंचाश शून्य अर्थात एक हज़ार चार सौ पंचाश शून्य हमें पे जा चौदहश पंचाश अर्थात ये डिजिटा तो ये जे भाव डेसिमल भैल्यूटा क्योंकुलेशन कर ठीक एक ही भाव बैनारि भूटा क्योंकुलेशन करते जेमन ये एक बैनारि डेसिम मैं भैल्यू नहीं हमें जानी हमारे बैनारि भूर मानी बैनारि आईपिर हे चार्ट अक्टेट थे तर प्रत्येक अक्टेटर भरे आठटा कर भैल्यू थे सो हमें इन्हें एक अक्टेट नहीं जो कर हिसाब कर ले बीगुल बुझते पर तो ए प्रथम वन जी भावे अर्थात ये फर्मुलाटा जो एप्लै करी अर्थात हमारे बैनारि बेस हो जिरो सरि बैनारि बेस हो टू और इंडेक्स अर्थात ये प्रथम डिजिटल इंडेक्स हो वन सरि जिरो इंडेक्स प्रथम डिजिटल इंडेक्स हो जिरो और भैल्यूटा हे वन ये जो क्योंकुलेशन कर पाइते वन इंटू वन इजिकल टू वन ठीक अनुरूप में जो द्वित इंडेक्सटा के मैं द्वित भैल्यूटा के जो सेम फर्मुलाते अप्लाई करी एखे टू मानी बैनारि बेस से ही साथ हे कि इंडेक्स भैल्यू अर्थात ये द्वित संख्यार इंडेक्स कत वन तो ये वन सो ये क्योंकुलेशन कर ले टू तपर वन दिए माल्टिप्लै कर वन ये जो सबग अर्थात ये आठ आठ पर्त जो एक एक जो क्योंकुलेशन करी हमें देखते पाई हमारे भैल्यू आसे एक तर चार आठ षोलो चौष्टि सरि षोलो बत्रीस चौष्टि एक सौ आठाश एन जो सबग भैल्यू के जो करी हमारे भैल्यू एस पड़े दुशो छाप्पन्न अर्थात एक बनारि एक अक्टेटे अर्थात चार आठटा डिजिटल टोटाल सर्वोच्च भैल्यू है दुशो पंचान्न तो ये जे रखम एक एक सब जो कर प्रत्येक बार एक जो करबना जमन येसिमाल क्षेत्र में मन रखी जमन एक 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 दशक एट शतक ठीक अनुरूप में बनारि क्षेत्र में मन रखब जो प्रथम हे एक दुई मैं तरटार भैल्यू हो दुई तर भू हे चार तपर आठ षोलो बत्रीस चौष्टि एक सौ आठाश ये होते थक अच्छा तर एक एक्साम्पल दी जमन ये एक एक्साम्पल नहीं जो जिरो कर दी जिरो कर दी हमें सबग के आसले जिरो कर दी तपर एटे बनारित कन्भार्ट कर देखो जो भैल्यूटा कि भाव बनारित आसे जमन हमारे एक आईपी एड्रेस आस वन नाइनटी टू डट ओन सिक्सटी एट डट टेन डट वन ये एक डेसिमाल भैल्यू तो हमें ये बनारि भैल्यू तो कन्भार्ट कर सो हमें जानी जो जमन एकश बिरानब्बे आसले एट डेसिमाल भैल्यू हो बनारि आठ डिजिटे रिप्रेजेंटेशन तो बनारी एटार परिवर्त आठटा डिजिट नहीं जदि एखु फुल कर नहीं जस्ट एक नीसि जमन ये एक सेगनेट एट एक अक्टेट एट एक अक्टेट एट एक अक्टेट एट एक अक्टेट ओके तो प्रथम ये कि कर ले वन तो जानी जो फार्स मानी फार्स अक्टेट फार्स भैल्यूटा जो हाई कर दी तक तर भू है वन सो हमारे प्रथम भैल्यूट मानी डिसिमाल भैल्यू के बनारि कन्भार्ट कर फिलल अच्छा एबार हो टेन एन टेन के क्यों बनारित कन्भार्ट करबा जी जमन चार नम्बर डिजिट एर एर भैल्यू हे आठ सो हम एटारे जो हाई कर दी तक ये पाब हाई मैं एट बा आठ और सेकेंडटार भैल्यू हो मैं टू अर्थात आप आठ आठ दी दस जो कर ले दस हो जाए तो ये हाई कर देव सो एन हमार भू आ कत यार टेन एटार टू सो हमें देखते पाते हैं टेन हो गए अर्थात हमारे भैल्यूटार रिप्रेजेंटेशन हो गए एखन एकश आठषट्टर भैल्यूटा कि रिप्रेजेंट मानी बनारि तो कन्भार्ट कर देखो जो जी सर्वशेष डिजिटा ये हे एक सौ आठाश 
অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ওয়ান করে দিই সেটা সেটার ভ্যালু হচ্ছে একশো আঠাশ তো আমার আসিল একশো আটষট্টি তো একশো আটষট্টি থেকে যদি একশো আটাইশ বাদ যায় যে আমরা এখানে দেখতে পারতেছি একশো আটষট্টি থেকে যদি একশো আটাইশ বাদ যায় তখন আমার থাকে মানে থাকে বাকি থাকে চল্লিশ তার মানে এইখানে আমি একশো আটাইশ দেওয়ার পরেও আমার আমার আরও একশো আরও চল্লিশ অ্যাড করতে হবে এখানে তো আমরা কীভাবে অ্যাড করব আমরা জানি যে পঞ্চম এইটা হচ্ছে কত ডিজিট এটা হচ্ছে ষষ্ঠ ডিজিটের ভ্যালু হচ্ছে থার্টি টু এখানে আমরা দেখতে পারি যে ষষ্ঠ ডিজিটের ভ্যালু হচ্ছে থার্টি টু সো আমি যদি ষষ্ঠ ডিজিট অর্থাৎ এইটাকে যদি হাই করে দিই তখন আমাদের ভ্যালু আসে যেমন আমার মানে চল্লিশ দরকার ছিল তো আমি এখানে ছত্রিশ দিয়ে দিছি তখন এখন আমার আরও আট আট দরকার তো এখন আমরা আট কীভাবে পাবো আমরা জানি যে ষষ্ঠ ডিজিটের ভ্যালু আবার হাই করে দিলে এখান থেকে আট পাওয়া যায় তো আমরা এটাকে হাই করে দেব সো এখন আমার ভ্যালু আসছে কত একশো আটাইশ তারপরে হচ্ছে বত্রিশ তারপরে হচ্ছে আট অর্থাৎ একশো আটাশ এই যে একশো আটাইশ বত্রিশ আর এই আট এই তিনটাকে যদি আমরা যোগ করি আমরা মানে কী বলে এটাকে একশো চৌষট্টি পেয়ে যাই দেখি আমরা এটা হচ্ছে একশো আটাশ যোগ তারপরে হচ্ছে বত্রিশ তারপরে যোগ তারপরে হচ্ছে গিয়ে এইট অর্থাৎ আট এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা দেখবো যে একশো আটাইশ হয়ে গেছে এই যে আমরা দেখতে পেলাম যে একশো আটাইশ হয়ে গেছে আচ্ছা তার মানে এইটা মানে এই বাইনারি রিপ্রেজেন্টটা একশো আটাইশের আটষট্টির রিপ্রেজেন্টেশন এখন আমরা কীভাবে একশো বিরানব্বইকে বাইনারিতে কনভার্ট করব আমরা জানি এটা হচ্ছে একশো আটাইশ আর পরেরটা হচ্ছে চৌষট্টি তো আমরা যদি এই দুইটাকে অন করে দিই তো একশো আটাইশ আর চৌষট্টি হলো একশো বিরানব্বই সো আমরা বাইনারিতে অক্টেক থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেলাম ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেললাম আচ্ছা আমরা এটা আসলে আমাদের আজকের টপিকটা এটা না যে বাইনারি থেকে ডেসিমাল ডেসিমাল থেকে বাইনারি তো কনভার্ট করা আজকে আমাদের টপিকটা হচ্ছে সাবডেটিং করা তো সাবডেটিং করার সময় আমাদের কয়েকটা পয়েন্ট এখানে আসে যেমন আমি যদি এখানে যাই হ্যাঁ আমরা যখন সাবডেটিং করব তো প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক নেওয়া অথবা নেটওয়ার্ক দিয়ে দিবে তো ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে থেকে কোনটা হোসবিট আর কোনটা কোনটা নেটওয়ার্ক বিট আর কোনটা হোসবিট সেটা আমাদের প্রথম খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ এটা আমাদের এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হচ্ছে আমাদের ওই এই বাইনারি থেকে মানে যে ডেসিমাল ভ্যালুটা থাকে নেটওয়ার্ক মানে আইপি অ্যাড্রেসের ওইটাকে আমরা বাইনারি অ্যাড্রেসে কনভার্ট করব তারপর ওইখান থেকে আমরা সাবনেট মাস বের করব এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় টাস্ক তৃতীয় টাস্ক হচ্ছে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে কতগুলো মানে অ্যাড্রেস থাকতে পারে তার একটা মানে সেটা আমরা বের করব চতুর্থটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস কোনটা সেটা আমরা বের করব আর পঞ্চ পঞ্চ তারপর একটা হচ্ছে যেমন একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে কতগুলো সাবনেট হতে পারে সেটা আমরা বের করব আসলে এটা হোস্ট হবে আচ্ছা এইটার ফর্মুলাটা আমরা লিখি নাই যে হোক এখানে হচ্ছে এটা আমরা লিখছি টোটাল হোস অর্থাৎ একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে কতগুলো ইউ মানে হোস থাকতে পারে মানে আইপি অ্যাড্রেস থাকতে পারে অ্যাভেলেবেল আর পরেরটা হচ্ছে যে সবগুলো আইপি অ্যাড্রেস আমরা ব্যবহার করতে পারি না দেখা যাচ্ছে একটা আইপি অ্যাড্রেসের ভিতর থেকে আমরা দুই সবসময় দুইটা একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে থেকে সবসময় দুইটা আইডি মানে আইপি অ্যাড্রেস রিজার্ভ থাকে একটা নেটওয়ার্কের জন্য আর একটা ব্রডকাস্টের জন্য তো আমরা টোটাল হোস থেকে যদি দুইটাকে বাদ দেই তখন আমরা পেয়ে যাব ভ্যালিড হোস্ট অর্থাৎ যেইগুলোকে আমরা আইপি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো আর যদি আমরা দেখি যে একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে কতগুলো সাবনেট হতে পারে তখন আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ টু ক্যাপ মানে টু টু দি পাওয়ার বরড হোস্ট বরড হোস্ট কোনটা আমরা দেখব তো এই আমরা এই অপশনগুলো কনফিগার কর মানে এই অপশনগুলো আমরা বের করবো আগে মানে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা বের করব যখন আমরা সাবনেটিং করব তো আমি এখানে একটা দেখতে পারি যে সাপোজ এই যে আমার একটা আইপি আছে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট টেন ডট জিরো তো আমাদের প্রথম কাজটা কি এটার থেকে সাবনেট বেড করা তো সাবনেট বের করতে হলে আগে আমাকে জানতে হবে যে এই নেটওয়ার্কের এটা কোন ক্লাসের ভিতরে পড়ে অর্থাৎ ক্লাস এ বি সি এর ভিতরে কোনটা পড়ে কারণ আমরা জানি ক্লাস এ এর প্রথম অক্টেট অর্থাৎ প্রথম আটটা বিট এটা থাকে হোস বিট আর ক্লাস বি এর প্রথম ষোলোটা বিট অর্থাৎ দুইটা অক্টেট এটা থাকে নেটওয়ার্ক বিট আর ক্লাস সি এর তিনটা থাকে অক্টেট তিনটা অক্টেট থাকে 
मानी नेटवर्क बीट तो तीन टकटे क्या कटा बीट थे चौबीस बीट तो हमें क्यों करब ये आगे प्रथम बेर करब जमन एखे हमें देखते पड़ता हमार आईपी एड्रेस हो नाइनटी टू तर मानी बुझते परि जो एट एक क्लस सियर आईपी एड्रेस ये क्या भाव बुझी एम जो एट आईपी एड्रेसर टपिकर क्षेत्र में मानी क्लस आईपी एड्रेस क्लस आलोचना कर फिलसी तपर ये क्यूक रिव्यू देखी जो क्लस ए हमें क्या भाव बुझब जो क्लस ए जो बैनारि संख्यार दिखे तक तक जो देखी फार्स अक्टेटर प्रथम बीटा जिरो तक से क्लस ए अथवा जो डेसिमेल भैलुर दिखे तक तक आप देखो जो भैलू जिरो थे एक सौ सतर मध्य था अर्थात फार्स अक्टेटा तक से भूटा हे तक से आईपी एड्रेस क्लस ए क्लस बर क्षेत्र मानी फार्स अक्टेटर फार्स मानी बीटा जो हाई है और सेकेंड बीटा जो जिरो है तक से क्लस बी अथवा डेसिमाल क्षेत्र में एक सौ आठाश थ एक सौ एकानब्बे भर हम से क्लस सी सरि बी और क्लस सी एर क्षेत्र जो प्रथम दुईटा मानी फार्स अक्टेटर प्रथम दुईटा डिजिट हाई है तक से क्लस प्रथम दुईटा हाई क्योंकि पर जिरो तक है से क्लस सी अथवा तर भू एक एक सौ बिरानब्बे थे दुशो ते तेईस भरे थे तक से क्लस सी तो आप देखते पड़ता से जो ये बैनारे दिखे तक देखीजे प्रथम दुईटा अक्टेट हाई मानी दुईटा मैं डिजिट मानी हाई और तरह एक जिरो तर मानी कि ये हम एक क्लस सी आईपी एड्रेस ये बैनारि संख्या दिखे बोलते अथवा जो डेसिमाल संख्या दिखे तक देखते परि से एक सौ बिरानब्बे तो हमें बोलोम जो सी तक ही है जो से एक सौ बिरानब्बे थे दुशो तेईस भर है तो आप देखते एक सौ बिरानब्बे सिकुवेंसर भर पड़े गे सो एट क्लस सियर आईपी एड्रेस तो जेहतु एट क्लस सियर आईपी एड्रेस तर मानी कि अक्टेट यक्टेट यक्टेट अर्थात ये तीन टक्टेट एट नेटवर्क और ये हे होस्टर जो तो बुझते परलम जो नेटवर्कर जो कौन होस्टर जो एखंड सबनेट मास बेर करब सबनेट मास बेर करार्जन जेट करते हैं होस बीटगुलो के हाई कर दीते हैं और सरि नेटवर्क बीटगुलो के हाई कर दीते हैं और होस बीटगुलो के जिरो कर दीते हैं मैं लो कर दीते हैं तक से तक ओ भूर मैं टोटाल भैलू हमें जेटा पाई वोटार बैनारि रिप्रेजेंटेशन टी सबनेट मास्क जमन ये सबग भू हाई आसे तो सबग भू हाई हम कत है दुशो पंचान्न जमन हमें ये देखी जे जगह सबग भू हाई कर दे टोटाल भैलू पाई दुशो पंचान्न सो यक्टेटर बैनारि डिजिटर रिप्रेजेंटेशन हो डेसिमाल दुशो पंचान्न और यार यहाँ हो दुशो पंचान्न यहाँ हो दुशो पंचान्न और एट जेहतु जिरो एटार जे जिरो अर्थात एट होस बीट तो हमें ये पे गलम चौबीस जो है चौबीस अर्थात टोटी टोटी फोर तक तो तरह सबनेट मास्क है टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव डट जिरो एन सेम आर एर माध्यम और कैकट एक्साम्पल देखे फिली एक जो पचिस है तो हमारे डिफल्ट सिलो कौ चौबीस तो हमें ये पचिस नहीं तरह मानी कि हमें एक होस बीट एक होस बीट के नेटवर्क बीटर मध्य नहीं आसि अर्थात ये देखते पड़ता होस्ट मानी बीटा सिलो आगे होस बीटर भरे क्यों एन ये नेटवर्क बीटर भेतर नहीं आसि तो एन जो इटे सबनेट मास करी तो यार भैल्यू टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव आसे एटार भैल्यू टू फाइव फाइव आसे एटार भैल्यू टू फाइव फाइव आसे तो यार भैल्यू तो हमें क्यों करब यार भैल्यू कत मानी एक अक्टेटर अष्टम भैल्यूटर मान मानी भैल्यू हे एक आठाश तो हमें ये एक सौ आठाश दिए दिल तो जो है टोटी फाइव तक तरह सबनेट मास है एक सौ आठाश जो है सिक्सटीन तर मानी कि हमारे दुईटा नेटवर्क धार कर बड़ो करसी तर मानी कि ये दुईटा होस बीट के नेटवर्क बीटे कन्भार्ट करी और यार भैल्यू से एक सौ आठाश यटार भैल्यू से चौष्टि दूटो जो कल है एक सौ बाहत्तर एक सौ बिरानब्बे तो एम भाव जो तीनटे अपडेट धार करी तक तीनटा के मैं हाई कर दी ओ हाई करारे जो भैल्यूटा पाई से दुशो चौबीस यह आठटा मानी आठाशा करारे है दुशो चल्लिस उन्त्रिस हम मानी एटे बोले पिरफिक्स पिरफिक्स जो उन्त्रिस है तक हो जाए दुशो आठचल्लिस और जो पिरफिक्स जो त्रिश है तक तरह भैल्यू है दुशो बावन्न अच्छा हमारे सबडेटिंग कर समय ये जिनटा मानी बार बार ये जगह जे रखम जो वियोग आसि 
তখন এটা আমরা বারবার যোগ বিয়োগ করবো না আমরা এখানে একটা কমন দেখবো যেমন একুশ হলে হবে আটাইশ ছাব্বিশ হলে অর্থাৎ একটা বিট নিলে হবে আটাইশ দুইটা বিট নিলে হবে একশো বিরানব্বই তিনটা বিট নিলে হবে একশো দুইশো চব্বিশ চারটা বিট নিলে হবে দুশো চল্লিশ পাঁচটা বিট নিলে হবে দুশো আটচল্লিশ ছয়টা বিট নিলে হবে দুশো বাউন্ন আমরা জাস্ট এই সিকোয়েন্সটা একটু মনে রাখবো বা মুখস্থ করে রাখবো যাতে করে আমরা সাব রেটিংয়ের কাজটা দ্রুত করতে পারি এইখানে আমি ওই এইখানে যে জিনিসটা করছি ওই এর একটা রিপ্রেজেন্ট দিছি রিপ্রেজেন্টেশন আমরা এইখানে দিছি যে প্রথম বিট হাই হয়েছে সো এখানে একশো আটাইশ দ্বিতীয় বিট প্রথম দুইটা হাই হয়েছে মানে দুইটা আমরা ধার করছি বা বড়ো করছি তখন এর ভ্যালু একশো বিরানব্বই হয়েছে কেমনে একশো আটাইশ যোগ চৌষট্টি অর্থাৎ এটা একশো আটাইশ এটা চৌষট্টি ঠিক অনুরূপভাবে তিনটা চারটা পাঁচটা সবগুলো আমরা ভ্যালু আমরা দেখতে পারতে সেটা টোটাল ভ্যালু হয়েছে আর ভ্যালুটা কীভাবে আসছে অর্থাৎ যোগটা কীভাবে আসছে আচ্ছা এখন আমরা একটা নেটওয়ার্ক থেকে আমরা এই ফার্স্ট অক্টেটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বুঝতে পারি এটা কোন ক্লাসের আর ওই ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বুঝতে পারি তার সাবডেট মাস কত মানে এটা সাবডেট মাস না এটাকে বলে পিরফিক্স মানে তার পিরফিক্স কত আর পিরফিক্স যদি আনকমন হয় অর্থাৎ এর ক্ষেত্র হবে এইট বির ক্ষেত্র হবে মানে ক্লাস বিয়ের ক্ষেত্র হবে সিক্সটিন ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে হবে টোয়েন্টি ফোর যদি এইটা না হয় আনকমন হয় যেমন এখানে আছে কত টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট তার মানে কি এইগুলো আনকমন তো এইগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে মানে এক্সট্রা যেগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে ধার করা অর্থাৎ হজবির থেকে নিয়ে আসা আচ্ছা যদি হজবির থেকে আমরা এখানে একটা আনি তখন আমরা জানি এটা হবে একশো আটাইশ যদি দুইটা হজবির থেকে দুইটা ডিজিট ধার করি তখন তার ভ্যালু হবে বাউন্ন ঠিক অনুরূপভাবে আমরা এইগুলো দেখছি দেখতেছি আচ্ছা তো আমরা দেখতে পারলাম যে কীভাবে পিরফিক্স থেকে সাবডেট বের করতে পারি এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক অর্থাৎ একটা সাবডেটের ভিতরে মানে একটা আইপিকে আমরা যখন সাবডেট করি তখন কতগুলো সাবডেটে কনভার্ট করা সম্ভব আচ্ছা আমরা এখানে দেখব এই এইখানে দেখতে পাচ্ছি এইখানে একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এই মানে বরট মানে বরট বিট বরট বিট মানে যে আমরা কয়টা ধার করছি যেমন এখানে যদি চব্বিশের দিকে তাকাই আমরা দেখি টু টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ আমরা একটা বিটও ধার করি নেই অর্থাৎ আমাদের যেমন বিট ছিল তেমনই সো এইখানে আমরা যদি এটাকে মানে ক্যালকুলেশন করে আমরা এখানে থেকে এক পাই তো আমরা যে পঁচিশের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি এখানে আমরা একটা বিট ধার করছি সো এখানে হবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটা অর্থাৎ নাম্বার অফ সাবনেট আমরা বের করবো কীভাবে টু টু দি পাওয়ার বরট বিট অর্থাৎ কয়টা বিট আমরা ধার করে নিছি যেমন এখানে একটা বিট ধার করছি সো এখানে এখানে এক দিছি এখন টু টু দি পাওয়ার ওয়ান হলে হয় টু এখানে আমরা দুইটা বিট ধার করছি মানে সিক্সটিন আসে টোয়েন্টি সিক্স আসে সো আমরা এখানে হবে দুইটা বিট অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার টু হলে হয় ফোর ঠিক এনভাবে এটাতে তিনটা ধার করছি এটাতে চারটা ধার করছি এখানে তিনটা এখানে চারটা আর এটার ক্যালকুলেশন আমরা দেখলাম আচ্ছা তো এইভাবে আমরা জানতে পারলাম যে একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে আমরা কতগুলো সাবনেট তৈরি করতে পারি এটা ডিপেন্ড করে হসপিটের উপরে কতগুলো আমরা বড় করছি আচ্ছা এখন আমরা দেখব আমার একটা হোস মানে একটা সাবনেটের ভিতরে এই জায়গায় আমরা দেখছিলাম যে এখানে কতগুলো সাবনেট হতে পারে সাপোজ আমি টোয়েন্টি সিক্সের কথা বলি টোয়েন্টি সিক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি চারটা সাবনেট হয় এখন এক একটা সাবনেটের ভিতরে কতগুলো আইপি হতে পারে সেটা আমরা দেখব এটা কীভাবে বুঝ এটা কীভাবে বের করলাম এটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা অর্থাৎ এটা না এটা এই ফর্মুলাটা অর্থাৎ হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার অ্যাভেলেবেল হোস বিট অর্থাৎ আমরা জানি কি একটা অক্টেটের ভিতরে আটটা ডিজিট থাকে আটটা বাইনের ডিজিট থাকে তো আমরা যদি ধরে এখান থেকে ধরে নেই যে সব ছাব্বিশ তার মানে কি আমি দুইটা অলরেডি নেটওয়ার্কের জন্য ধার করছি তো আটটা থেকে দুইটা গেছে গা তো এখন আমার থাকে হোস বিট থাকে কয়টা ছয়টা তো আমরা কি করব এই যদি টু টু দি পাওয়ার হোস বিট দিয়ে এটা টু টু দি পাওয়ার হসবিট দেই তখন যে ভ্যালুটা আসে যেমন এখানে টু টু দি পাওয়ার হসবিট এসে সিক্সটিন সিক্স এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় সিক্সটি ফোর তখন মানে তার মানে কি আমার প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের ভিতরে মানে প্রত্যেকটা সাবনেটের ভিতরে চৌষট্টিটা করে আইপি অ্যাড্রেস থাকবে ঠিক অনুরূপভাবে যদি আমি সাতাইশ নেই তখন আমার তিনটা নেটওয়ার্ক ভিতরে তো আমি ধার করে নিয়ে গেছি নেটওয়ার্কের জন্য তখন আমার আটটা থেকে তিনটা গেলে গেলে আমার থাকে পাঁচটা সো এখানে আমি পরের বার যখন হসবিট ক্যালকুলেশন করছি তখন ফাইভ দিছি তখন হচ্ছে আমার বত্রিশ তো এইভাবে বাকিগুলো তো আমরা দেখতে পারলাম যে কতগুলো নেটওয়ার্ক বিট থাকতে পারে আর কতগুলো হসবিট থাকতে পারে 
তা আমরা জানি যে একটা নেটওয়ার্কের সবগুলো হোসবিটকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না তার ভিতরে প্রথম একটা প্রথম যে নেটওয়ার্কটা থাকে সেটা মানে প্রথম যেই এই মানে আইপিটা থাকে সেটা আসলে হচ্ছে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক আইপি অর্থাৎ সেটাকে আমরা আইপি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো না সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের জন্য রিজার্ভ করে রিজার্ভ থাকে অর্থাৎ ওইটা নেটওয়ার্ককে রিপ্রেজেন্ট করে আর সর্বশেষ অর্থাৎ একটা নেটওয়ার্কের সর্বশেষ যে আইপিটা সেই আইপিটা সবসময় ব্রডকাস্টের জন্য ব্যবহৃত হয় তো আমরা যখন দেখব একটা নেটওয়ার্ক সাপোজ আমি এই টোয়েন্টি সিক্সের অ্যাড্রেসটাই বলতেছি মানে এক্সাম্পলটাই নিতেছি এখানে আছে আমার চব্বিশটা আইপি অ্যাড্রেস তো চৌষট্টি চৌষট্টি টাইপ অ্যাড্রেস তো চৌষট্টি আই আই পি অ্যাড্রেসের ভিতরে যেটা হবে শূন্য সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না আর যেটা হবে তেষট্টি সেটা হচ্ছে ব্রডকাস্টের জন্য সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না সো আমরা এখানে চৌষট্টি থেকে যদি দুই টাইপ অ্যাড্রেস বাদ দিই তখন আমরা যেই ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটা হচ্ছে ভ্যালি টাইপ অ্যাড্রেস অর্থাৎ সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা আইপি অ্যাড্রেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা আচ্ছা তো আমরা এখানে মোটামুটি একটা সাবনেট কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তার একটা আইডিয়া পেয়ে গেছি প্রথমে হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস থেকে প্রথমে পির ফিক্স বের করা তারপর পির ফিক্সের মধ্যে থেকে কতগুলো আমরা ধার করছি আর কতগুলো মানে হোসবিটের জন্য বাকি আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা সাবনেট মাস্ক আর নেটওয়ার্ক তৈরি করি আর সেই সাথে হোসবিটের কতগুলো হোসবিট হতে পারে সেটা আমরা তৈরি করি আর তার মধ্যে থেকে কতগুলো ভ্যালিড আইপি অ্যাড্রেস আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা এর জন্য আমি যদি আমার প্যাকেটের সারে যাই আমরা দেখতে পারি যে এখানে আমার আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে মানে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ডট ওয়ান ওয়ান ডট জিরো মানে এটা হচ্ছে আমার একটা নেটওয়ার্ক তো আমাকে বলা হয়েছে যে এই একটা নেটওয়ার্ক দিয়েই আমাকে পুরো টপোলজিটা ড্রো করতে তো আমি জানি এখানে একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে আমি পুরো টপোলজিটা ড্রো করতে পারবো না আমার এখানে মিনিমাম চারটা নেটওয়ার্ক লাগবে সো তখন আমরা কি করবো এটাকে আমি সাবনেটিং করবো যেহেতু এখানে আমার চব্বিশ আছে তার মানে কি আমার মানে হোসবিটের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে চুয়ান্নটা আইপি মানে দুশো চুয়ান দুশো চুয়ান্নটা তো আমার তো দুশো চুয়ান্নটা এখানে প্রয়োজন নাই আমার এখানে একটা 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 আছে সো এখানে আমি ইজিলি আমি এটাকে ভাগ করে পাতে ভাগ করে ফেলতে পারি আচ্ছা এখানে আমরা কতগুলো আমার হোসবিট নেটওয়ার্ক দরকার চারটা তা আমি এখানে আমার মানে কত ফির ফিক্স নিব আমি যদি এটা এখানে লেখি ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি সিক্স আমরা এটা লিখে নিলাম আচ্ছা আমি এখানে টোয়েন্টি সিক্স কি জন্য নিছি আমরা যদি আবার এখানে যাই আমি দেখতে পারি যদি আমার টোয়েন্টি সিক্স হয় তখন আমার নেটওয়ার্ক মানে একটা ওই মানে ওই নেটওয়ার্ক থেকে আমি চা সর্বোচ্চ চারটা সাবনেট তৈরি করতে পারি কিন্তু যদি আমি পঁচিশ নেই মানে টোয়েন্টি ফাইভ নেই তখন আমি সাবনেট তৈরি করতে পারি মাত্র দুই দুইটা এইখানে কিন্তু আমার এখানে বলতে হচ্ছে সাবনেট চারটা তার মানে কি আমি কখনোই পঁচিশ নিতে পারবো না আমাকে পঁচিশের বেশি নিতে হবে অর্থাৎ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ অর্থাৎ এইগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা নিতে হবে আচ্ছা প্রথমে আমরা ছাব্বিশ দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিই তারপর আমরা বাকিগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো আচ্ছা এইখানে আমরা যেটা নিলাম এটার নাম হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটাকে আমি বলবো এন এ অর্থাৎ আমরা একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস নিলাম এখন আমরা তো টাইপই পেয়ে গেছি এখন এটা সাবনেট মাস কত হবে আচ্ছা আমরা ছাব্বিশ কী জন্য নিয়েছিলাম নেটওয়ার্কের জন্য অর্থাৎ আমার চারটা নেটওয়ার্ক প্রয়োজন আর আমরা এই ক্যালকুলেশন থেকে দেখতে পারছি যে আমার ছাব্বিশ শুধুমাত্র ছাব্বিশ নিলে অর্থাৎ বা ছাব্বিশ বা তার বেশি নিলেই আমি চার আট বা ষোলোটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি তো আমি এখানে এই কারণে ছাব্বিশ নিছি এখন যখন ছাব্বিশ নিছি তখন তো আমার সাবনেট মাস কত হবে এই নেটওয়ার্কের আমি এখানে লিখি সাবনেট মাস অর্থাৎ এস এম সাবনেট মাস কত হবে যেহেতু আমরা দুইটা বিট ধার করছি অর্থাৎ হোসবিট থেকে দুইটা বিট ধার করে নিয়েছি তাহলে আমাদের দুইটা বিট একটা প্রথম বিটটা হচ্ছে একশো আঠাশ দ্বিতীয় বিটটা হচ্ছে চৌষট্টি তো এই দুইটা যোগ করলে কত হয় একশো বিরানব্বই আমরা এটা এইখান থেকে দেখেছি এই যে এইখান থেকে যদি একটা বিট ধার করি একশো আঠাইশ হয় দুইটা বিট ধার করলে একশো বিরানব্বই হয় তারপরে এইভাবে বাড়তে বাড়তে থাকে সো আমি এখানে দুইটা বিট ধার করছি সো আমার এখানে আইপি অ্যাড্রেসটা কত হবে মানে আমার সাবনেট মাসটা কত হবে আমরা জানি সাবনেট মাস বের করতে হয় কীভাবে এই পুরো বিটটাকে হাই করে দিব অর্থাৎ সবগুলোকে হাই করে দিলে কত ভ্যালু আসে টু ফাইভ ফাইভ ডট এই ভ্যালুটাকে হাই করে দেবো অর্থাৎ সেকেন্ড নেটওয়ার্ক বিটটাকে হাই করে দেব অর্থাৎ টু ফাইভ ফাইভ এবার তৃতীয় যে ওয়ান আছে আমরা এটাও কিন্তু নেটওয়ার্ক কেন এটা ক্রাস সি অ্যাড্রেস তার মানে কি এটাও নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস তো এটাকে আমরা হাই করে দেব সাবডেট মাস বের করার নিয়ম কি যে নেটওয়ার
চতুর্থ ব্লকে বা চতুর্থ অক্টেটে তো আমরা এখানে যেহেতু ছাব্বিশ নিছি তার মানে কি চতুর্থ অক্টেটের মধ্যে থেকে আমরা দুইটাকে নেটওয়ার্কের জন্য রিজার্ভ করছি আর বাকিগুলোকে আমরা জিরো করে দিব তো প্রথম দুইটার ভ্যালু হচ্ছে একশো আটাশ আর চৌষট্টি এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাই একশো বিরানব্বই তো এটা হচ্ছে আমার এই নেটওয়ার্কের একটা সাবনেট মাস্ক যদি আমার এখনও যদি সাবনেট মাস্কটা ক্লিয়ার না হয়ে থাকে তখন আমরা আমি এইখানে যেই জিনিসটা আমরা আলোচনা করছি এই পুরো টপিকটা আর একবার দেখলে আশা করি একটা আমরা একটা আইডিয়া নিতে পারবো আচ্ছা তো আমার সাবনেট মাস্ক তৈরি হয়ে গেছে এখন পরের কাজ কি পরের কাজ হচ্ছে আমরা একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে কতগুলো মানে এইখানে থেকে আমরা কতগুলো নেটওয়ার্ক পাইতে পারি যেটা আমরা অলরেডি জানি আমরা আমাদের সর্বোচ্চ নেটওয়ার্ক হবে চারটা মানে সাবনেট হবে চারটা সো এখানে আমরা আমাদের সাবনেট অর্থাৎ সাবনেট হবে এসেন আমি এখানে দিলাম সাবনেট হবে গিয়া আমাদের ফর্মুলা ছিল কি টু টু দি পাওয়ার বরট হজবিট অর্থাৎ বরট হজবিট মানে নেটওয়ার্ক বিট সরি বরট নেটওয়ার্ক বিট কয়টা নেটওয়ার্ক বিট ধার করেছিলাম দুইটা তার মানে ছাব্বিশ হয়েছে তার মানে আসলে চব্বিশ তারপরে দুইটা ধার করছে ছাব্বিশ হয়েছে তো আমি এখানে বরট নেটওয়ার্ক বিটটা দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমার এখানে ভ্যালু আসে ফোর তার মানে আমরা জানতে পারলাম আমার না মানে সাবনেট কতটা হবে চারটা আচ্ছা তো এখন আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে পরের স্টেপ এক একটা সাবনেটে কয়টা আইপি অ্যাড্রেস হবে তো আমরা ঠিক অনুরূপভাবে আমরা দেখব কি টোটাল হোস্ট অর্থাৎ টিএইচ আমি দিলাম টোটাল হোস্ট আমার টোটাল হোস্ট হবে কয়টা আমরা জানি যে এরা কি কী ব্যবহার করতে হয় টু ক্যারেট তারপরে দিতে হবে হজবিট আমরা যা আমরা তো জানি যে আমাদের আটটার ভিতর থেকে আমরা দুইটা ধার করে নিয়ে আসছি তাহলে আমার আর বাকি হয়েছে ছয়টা সো আমি এখানে দেবো ছয় এখন যদি টু টু দি পাওয়ার সিক্স করি এর ভ্যালু আসে মানে চৌষট্টি সিক্সটি ফোর আচ্ছা তো আমরা কি পেয়ে গেলাম আমরা নেটওয়ার্ক বিটও পেয়ে গেলাম তারপরে হজবিটও পেয়ে গেলাম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে সাবনেট মাস্ক সাবনেট মাস্ক মানে এক একটা সাবনেটের রেঞ্জ আর নেটওয়ার্ক আইডি আর বস ব্রডকাস্ট আইডি আচ্ছা এটা করার জন্য আমি এইখান থেকে একটাই নেই যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার প্রথম নেটওয়ার্কটা কথা ছিল শুরু হয়েছে শুরু থেকে আর আমার সর্বোচ্চ মানে অ্যাভেলেবেল হোস্ট হচ্ছে চৌষট্টিটা তাহলে আমার প্রথম নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকবে ওয়ান থেকে তেষট্টিটা অর্থাৎ চৌষট্টি হলেই সে পরের নেটওয়ার্ক হয়ে যাবে তো আমরা পরের নেটওয়ার্কের আগের অ্যাড্রেসটা নিব তখন আমরা একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকবো আসলে এটা ভাগ হবে না এটা হবে ড্যাশ হ্যাঁ তো তেষট্টিটা আর এটার সাবমিট মাস কত টোয়েন্টি সিক্স আমি এখানে দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি সিক্স আমি আশা করি এটা বুঝতে পারছি যে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট ওয়ান ডট জিরো এটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কের মানে নেটওয়ার্কটা এটা শুরুটা আর আমার এখানে ভ্যালু আছে চৌষট্টিটা তো আমরা জানি তেষট্টি হইলে আমার শুরু হয়েছে শূন্য থেকে আর সর্বোচ্চ তেষট্টি দুইটা যদি শুরু করে যোগ করি তখন আমার এখানে ভ্যালু আসে চৌষট্টিটা অথবা আমরা আরেকভাবে বলতে পারি যেমন যেহেতু চৌষট্টি চৌষট্টি আমরা পরের চৌষট্টি গেলে এটা আমরা চলে যাব দ্বিতীয় নেটওয়ার্কে আমরা একটা নেটওয়ার্কের আগে আসব অর্থাৎ চৌষট্টি থেকে এক কম আসলে আমরা আগের নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকবো আর যখন চৌষট্টি দিয়ে দিব তখন এটা দ্বিতীয় নেটওয়ার্কের ভিতরে চলে যাব অর্থাৎ আমরা এখন দ্বিতীয় নেটওয়ার্কটা লিখব দ্বিতীয়টা নেটওয়ার্কটা লেখার জন্য আমরা ঠিক এমনভাবে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট চৌষট্টি অর্থাৎ এইটা হবে শুরু অর্থাৎ এইটা হবে আমাদের শুরু এখন এটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক বিট কারণ এইখানে তেষট্টি থেকে শেষ হয়েছে চৌষট্টি হলেই এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নেটওয়ার্ক বিট তো মানে দ্বিতীয় সাবনেট তো এটা তো শুরু হয়েছে চৌষট্টি থেকে তার শেষ হবে কবে মানে কততে আমরা জানি কি আরও চৌষট্টি যেতে হবে অর্থাৎ একশো আটাইশ হলে সে তৃতীয় নেটওয়ার্ক হবে তো আমরা একশো আটাইশের আগে যাব অর্থাৎ একশো সাতাইশ একশো সাতাইশ আচ্ছা এর সাবনেট মাস কত টোয়েন্টি ফোর সরি টোয়েন্টি সিক্স তো এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় নেটওয়ার্ক এখন যদি আমরা তৃতীয় নেটওয়ার্কটাকে তৈরি মানে কম তৈরি করতে চাই তখন আমার এটা হবে কত আমরা জানি তিন তিন দিয়ে চৌ চৌষট্টিকে গুণ করি তখন আমার ভ্যালু এসে পরে একশো বিরানব্বই তার মানে কি আমার শুরু হবে একশো আটাইশ থেকে অর্থাৎ শুরু হবে আমার এই সাতাইশের পর থেকে অর্থাৎ একশো আটাইশ থেকে শুরু হবে একশো আটাইশ থেকে আর আমার শেষ অ্যাড্রেসটা হবে একশো বিরানব্বই হলে পরে নেটওয়ার্কে চলে যেতে তো আমার হবে একশো একানব্বই সে একশো নব্বই একানব্বই এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় নেটওয়ার্ক এখন আমার চতুর্থ নেটওয়ার্কটা কি হবে 
আমরা জানি চতুর্থ আমি যে এখান থেকে ক্যালকুলেটর নেই ক্যালকুলেটর আমার চতুর্থ নেটওয়ার্কটা কত আমার তৃতীয় নেটওয়ার্কটা শেষ হয়েছে চৌষট্টি ইন্টু থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার তৃতীয় নেটওয়ার্ক শেষ হয়েছে মানে বত্রিশে একশো বিরানব্বইতে মানে একশো বিরানব্বই বলতে কি একশো একানব্বইতে শেষ হয়েছে আর বিরানব্বইতে তি মানে চতুর্থ নেটওয়ার্কের শুরু সো আমার এইখানে হবে এটা কত একশো বিরানব্বই হবে কারণ এটা এর আগে একটা শেষ হয়েছে একশো একানব্বই থেকে তো এখানে হবে একশো বিরানব্বই একশো বিরানব্বই এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিট একশো বিরানব্বই থেকে সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত যেতে পারবো একশো বিরানব্বই থেকে যদি আমরা এখানে চৌষট্টি নেই তখন আমার যাবে একশো দুশো তেপ্পান্ন পর্যন্ত ও সরি দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত ওকে তো আমরা কি করলাম একটা সাবনেট মাস্কের ভিতরে কয়টা নেটওয়ার্ক থাকে আমরা দেখতে পারলাম চারটা নেটওয়ার্ক থাকে আমরা চারটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেললাম এক দুই তিন চার এখন প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের রেঞ্জ কত চৌষট্টি অর্থাৎ এটা হবে শূন্য থেকে তেষট্টি পর্যন্ত হয় চৌষট্টিটা ডিজিট আবার চৌষট্টি থেকে একশো সাতাইশ পর্যন্ত হয় চৌষট্টিটা ডিজিট আবার একশো আটাইশ থেকে একশো একানব্বই পর্যন্ত হয় চৌষট্টিটা ডিজিট মানে চৌষট্টিটা আইপি আবার একশো বিরানব্বই থেকে একশো দুইশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হয় চৌষট্টিটা আইপি তো আমরা এইভাবে একটা শুরু আর একটা শেষ আমরা দিয়ে রাখলাম এখন আমরা এখন কথা হচ্ছে আমরা কী জন্য এই শুরু আর শেষ দিয়ে রাখছিলাম তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি প্রথম একটা নেটওয়ার্কের সাপোজ এইটা একটা নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কের প্রথম ডিজিট যেটা আছে জিরো সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিট মানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটাকে আমরা আইপি অ্যাড্রেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো না অর্থাৎ যদি আমরা পিসিতে এই নেটওয়ার্কটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি যেমন ওয়ান আইডি টু ওয়ান সিক্সটি এট ওয়ান ডট জিরো দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা পিসি এখানে এরর শো করবে যে এটা হতে পারবে না কারণ এটা এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ঠিক অনুরূপভাবে আমরা তেষট্টি পর্যন্ত অর্থাৎ এই সর্বশেষ আইপিটা মানে এই নেটওয়ার্কের সর্বশেষ আইপিটা হচ্ছে কত তেষট্টি তো এই তেষট্টিতে আমরা এই তেষট্টিও আমরা দিতে পারব এই পিসিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না তখন একটা এরর শো করবে তার কারণ হচ্ছে তেষট্টি হচ্ছে রিজার্ভ এটা হচ্ছে ব্রড ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসের জন্য তো আমরা প্রথমটা আর শেষেরটা এই দুইটা অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারবো না প্রথমটা রিজার্ভ নেটওয়ার্কের জন্য আর শেষটা রিজার্ভ ব্রডকাস্টের জন্য আমরা এর মাঝামাঝি যেগুলো আছে ওইগুলো ব্যবহার করব সাপোজ এখন যদি আমি এই রাউটারে রাউটারের এই ইন্টারফেসে আমরা আইপি দিব কত জিরোর পর একটা অর্থাৎ ওয়ান এটা হবে ডট ওয়ান আর এইখানে আমি আর আইপি দিতে পারি এক এক থেকে শুরু করে বাষট্টির মানে বাষট্টি পর্যন্ত যে কোনো ডিজিট আমি এখানে বাষট্টি দিই ডট সিক্সটি টু জাস্ট আমি সর একেবারে শেষের আইপিটাই দিলাম অর্থাৎ ব্রডকাস্টের আগেরটা তো এটা হয়ে গেল কি আমার এই রাউটারের মানে সরি এই নেটওয়ার্কের একটা রেঞ্জ এখন আমরা এটা চেক করে দেখি যেটা আমাদের এটা সত্যি মতো ঠিক মতো আমার আইপি মানে সাবমিটিংয়ের মানে হয়েছে কি না কারণ আমরা রাউটার যখন অ্যাপ্লাই করব তখন আমরা বুঝতে পারবো যেটা হয়েছে কি না আচ্ছা নর্মালি আমরা সিএলআই মোডে গিয়ে কনফিগার করি তখন তবে এখন আমি সিএলআই মোডে যাব না আমি এইখান থেকে আমি কর কনফিগার করার চেষ্টা করব তবে এর জন্য আমাকে প্রথমে রাউটারটাকে অন করে নিতে হবে এখন যদি আমি এখানে যাই দেখতেছি রাউটারটা এখন অন হইতেছে তো আমাকে একটু অন হওয়ার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে হ্যাঁ আমার এটা অন হয়ে গেছে এখন আমি এইখান থেকে কনফিগার করবো যাতে করে আমি দ্রুত কনফিগার করতে পারি তো আমার এই ইন্টারফেসটার নাম হচ্ছে ফার্স্ট ইথানের জিরো জিরো এর আইপি হবে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট ওয়ান ডট ওয়ান সো এইটাতে যাব এটাতে গিয়ে আইপিটা হবে এটাকে আগে অন করে দিই ইন্টারফেসটা যেমন ইন্টারফেসটা অফ ছিল এটাকে অন করে দিলাম ওয়ান এবার আইপি অ্যাড্রেসটা বসে দিই ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান এখন তার সাবনেট কত হবে টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট ডট ওয়ান নাইনটি টু কারণ আমরা জানি আমরা যদি ওয়ান নাইনটি টু দিই তখনই আমার অ্যাভেলেবেল হোস্ট থাকে চৌষ্টিটা তো আমি এখন ওয়ান নাইনটি টু দিলাম ওকে আমার এটা অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে এখন যদি আমি এই পিসিতে যদি এই সিক্সটি টু অ্যাপ্লাই করি মানে আইপি অ্যাড্রেস দিই ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট সিক্সটি টু এখন তার সাবমিট মাস কবে কত লাস্ট হচ্ছে একশো বিরানব্বই আচ্ছা তারপর হচ্ছে গেট ওয়াই গেট ওয়াই কোনটা হয় গেট ওয়াই সব সময় রাউটারের ইন্টারফেসের আইপিটা হয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান নাইনটি টু এখন যদি আমরা এটাকে পিং করি অর্থাৎ এই পিসি থেকে রাউটারকে পিং করি আমরা দেখবো এখন পিং করতে পারবো 
ping 192.168.1.1 আমি যদি পিং করি আমি দেখতে পাচ্ছি পিং করতে পারতেছি ঠিক আছে এখন যদি আমি এখানে এই এই প্রথম নেটওয়ার্কটা দেওয়ার চেষ্টা করি তখন একটা এরর দেখাবে অথবা আমি যদি এই ব্রডকাস্টার ডেস অর্থাৎ তেষট্টি দেওয়ার চেষ্টা করি তখন আমার একটা এরর হবে আমি একটু ট্রাই করে দেখাই এটা ক্লোজ করে দেই এখানে যাই আমি এখানে বাষট্টির পরিবর্তে যখন আমি তেষট্টি দিতে যাব এখন যখন আমি এটা সেভ করার মানে ই করা যাবো দেখতে পাচ্তেছি এখানে বলতেছে ইনভ্যালিড আইপি অ্যাড্রেস ফর দিস সাবনেট মাস্ক অর্থাৎ এই সাবনেট মাস্কের কারণে আমাকে বলা হয়েছে যে যে আট নম্বর অক্টিটের প্রথম ডিজিটটাকে আমরা নিয়ে গেছি কী হিসাবে মানে নেটওয়ার্ক হিসাবে তখন আমার রেঞ্জের ভিতরে পড়ে যায় চৌষট্টির আইপি তার মানে কি তেষট্টি হলে আমার সাবডেট মাস ভুল আছে অথবা সাবডেট মাস ঠিক থাকলে আমার এইটা ভুল আছে এই ওয়ার্নিংটা এখানে দিতে আছে ওকে তা এখন আমরা দেখতে পারলাম যে আমরা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস অ্যাপ্লাই করতে পারি না আচ্ছা এখন যদি আমরা চেষ্টা করি যে আমরা তেষট্টি তো পারতেছি না তো চৌষট্টিও পারবো না কারণ চৌষট্টি হয়েছে তেষট্টি হয়েছে এইটার বের মানে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস আর চৌষট্টি হয়েছে এই অপর নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস তো আমরা চৌষট্টিও পারবো না তো পঁয়ষট্টি পারবো তা এখন আমরা এইখানে একটু পঁয়ষট্টি দিয়ে চেষ্টা করি ওয়ান হান্ড্রেড টু ওয়ান সিক্সটি এইট ওয়ান ডট সিক্সটি ফাইভ আচ্ছা তারপরে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এখানে হবে ওয়ান নাইনটি টু আর এটা ঠিক আছে এখন যদি আমরা এখানে পিং করি আমরা কি এখানে পিং পাবো আমরা পিং পাবো না কেন পাবো না আমরা একটু দেখি আগে এখানে যাই আমি আবার আমার গেটওয়ার্কে পিং করার চেষ্টা করতেছি আমরা এখানে পিং পাইতেছি না তার কারণ হচ্ছে এই অ্যাড্রেসটা এখন আর বাষট্টি না এটা এখন হয়ে গেছে পঁয়ষট্টি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি সাবনেট মাস যখন একশো বিরানব্বই দিছি তখন আমার কম্পিউটার বুঝে ফেলছে যে এর সর্ব মানে সর্বশেষ ডিজিটটা হচ্ছে তেষট্টি মানে এই নেটওয়ার্কে থাকার জন্য যখন আমি পঁয়ষট্টি দিছি তখন সে বলতেছে যে আমি আর এইটা হচ্ছে এক আর এটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি তার মানে এই দুইজন আর এক নেটওয়ার্কে নাই অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক এটা হচ্ছে আরেকটা নেটওয়ার্ক হয়ে গেছে কারণ পঁয়ষট্টি কোনটা করে কোনটার ভিতরে পড়ে এই নেটওয়ার্কের ভিতরে পড়ে যেমন চৌষট্টি থেকে একশো সাতাইশ পর্যন্ত এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নেটওয়ার্কের সাবনেটের ভিতরে পড়ে গেছে যেহেতু এইটার এটা ভিন্ন নেটওয়ার্ক এই কারণে কমিউনিকেশন করতে পারতেছে না এখন আমি যদি এটাকে কমাই দিই মানে আবার আগের মতো ঠিক করে দিই তখন আমরা এটা পারবো যেমন এইখানে আমি যে কোনো ডিজিট দিতে পারি এই মানে এক থেকে বাষট্টির ভিতরে যে কোনো একটা ডিজিট দিতে পারি আমি এখানে বাষট্টি দিয়ে দিলাম ওকে এখন আমরা এই ইন্টারফেসের মানে এই রেঞ্জ বা এই দ্বিতীয় সাবনেটটাকে আমরা এই ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা এর জন্য আমরা রাউটারে চলে যাই এখন এইখানে আমি দেখি এটার নাম হচ্ছে এটা এই ইন্টারফেসটা ছিল জিরো জিরো তো এই আর এই ইন্টারফেসটা হবে কি ওয়ান স্ল্যাশ জিরো অর্থাৎ এই যে ওয়ান স্ল্যাশ জিরো এটা এটাকে আগে অন করে দেই পরে এটা সাবনেট মাস কত হবে আমি জানি এই দ্বিতীয় যে সাবনেট এই দ্বিতীয় সাবনেটের শুরু চৌষট্টি হয়েছে তার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস তার মানে পঁয়ষট্টি হবে তার একটা আইপি আর সাতশো একশো সাতাইশের আগে মানে একশো সাতাইশের আগে যেটা হবে ওই পর্যন্ত আমরা অ্যাক্স করতে পারবো তো আমার এখানে প্রথম আইপিটা অ্যালাও আইপি কত ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট একশো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ চৌষট্টির পর থেকে শুরু হবে পঁয়ষট্টি এখন এটা সাবনেট মাস কত আমরা দেখতে পাচ্ছি রাউটার অটোমেটিকভাবে তার সাবনেট মাসটা ঠিক মতোই ধরে নিছে তার কারণ হচ্ছে আমরা এই ইন্টারফেসে যখন একটা আইপি বসাইছি রাউটারের কাছে তখন একটা রাউটিং টেবিলে ইনফরমেশান চলে গেছে যে এটার সাবনেটা তো সো পরবর্তী সাবনেটটা হবে এইটাই তো রাউটার এটা বুঝে গেছে তো আমরা দেখতে পারলাম এটার আইপি বসানো হয়ে গেছে এখন আমরা এই পিসিতে আইপি বসাবো এখন এই পিসির আইপি কত হবে এই পিসির আইপি হবে চৌষট্টির পরে পঁয়ষট্টি তো আমরা এখানে ব্যবহার করে ফেলছি আমি এখানে লেখা রাখি আমি তো এইখানে পঁয়ষট্টি ব্যবহার করে ফেলছি যেমন সিক্সটি ফাইভ এখানে দিই হ্যাঁ এখন আমি তো সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ পঁয়ষট্টি চৌষট্টি ব্যবহার করতে পারবো না কারণ নেটওয়ার্ক পঁয়ষট্টি এই ইন্টারফেসে ব্যবহার করে ফেলছি তো এইখানে আমরা পঁয়ষট্টির পর থেকে অর্থাৎ ছিষট্টি থেকে দুশো ছাব্বিশ পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করতে পারবো কারণ সাতাইশে হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা আইপিএ দেবো আমি এখানে শেষেরটাই দিই অর্থাৎ দুশো ছাব্বিশ দিই ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট দুইশো সরি দুশো না একশো একশো ছাব্বিশ আইপি অ্যাড্রেস লাস্টে হবে কত একশো বিরানব্বই আচ্ছা গেটওয়ার্ক গেটওয়ার্ক কোনটা হয় গেটওয়ার্ক হয় রাউটারের ইন্টারফেসের আইপি অ্যাড্রেসটা অর্থাৎ পঁয়ষট্টিটা হবে এখানে 
सो वन नाइटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट सिक्सटी फाइव एट हमारे गेटो आई वि ओके एन जो एखान पिंक करार चेषा करी देखो हमें पिंक करते पर अच्छा ये पिंक पिंक करते अथवा यहां एक पैकेट नहीं दी और एक दी हमें देखते पाते ये फेल आसता से अर्थात प्रथम बार फेल आसे ये डिलेक्ट कर दी आर द्वित बार चेक करी ओ फेल आसता से तमें मैं मैं भूल कर देखी एकटूर इंटरफेसर आईपीएल की ठीक मत बसाना से जिरो एकश बारानब्बे ये ठीक आई पी पिसे जा पिसे आईपी टा एक सत्ाशो सत्ाशो छब्बीस ये तो ठीक है तेल एखे भूल कौन जगह से अच्छा मन है इंटरफेस मन है उलट पालट हो एक सर देखी ना हमारे इंटरफेस है जिरो वान अर्थात इंटरफेस जिरो वन हमें इंटरफेस चले जा जिरो वाने आईपैड डेस आटा तो पैसा मानी पैंसठ हमें इखने दीसि एकश पसठ ये भूल से ओके एन जो आर चेक करी जो ये फेल आस तक भूल दीम एन जो आर चेक करी एखंड सकसेस है ये हमें देखते सकसेस हो अच्छा तो इंटरफेस आईपी माध्यम कन्फिगार करते इंटरफेस आईपी टा दिए दी सेम भाव सेम प्रसेस ये जा ये इंटरफेसटार नाम कि इंटरफेसटार नाम हो जिरो सो यहाँ से इंटरफेसटा और ये नेटवर्क एड्रेसा हे एक आठाश हे नेटवर्क एड्रेस तर मैं एकश ऊन्त्रिस शुरू और एकश नब्बे पर्त व्यवहार करा जाए कारण एकश एकानब्बे से ब्रडकस्ट तो हमें इखने जा प्रथम इटा ऑन कर दी पर आईपी एड्रेसा दी वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट एकश आठाश पर्त छो तो ये ऊन्त अलाउ करते हैं ओके हमारे सबमिट मास को से ठीक मत नहीं पी सी आईपी टा बसा ए पी सी तीन आईपी को बसाते आसले प्रत्येक आईपी मैं प्रत्येक रेंजे शुरू का बसाते इंटरफेस और शेष बसाते बसाते ये चाहिए क्योंकि रेंजर भेतर जो भैल्यू बसाते ओके चले जाटा हमारे एकश एकानब्बे हे सर्वशेष तर मैं नब्बे पर्त दीते सो एट हे वन नाइटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट एकश नब्बे बिरानबे ना नब्बे अच्छा लास्ट है कत एक बिरानब्बे से हमारे सबमिट मास कारण मैं यहां के देखते हमारे सबमिट मास एक बिरानब्बे और हमारे गेट वाई गेट वाई है कौन ए इंटरफेसर आईपी टा तो इंटरफेसर आईपी हमें दीम कत एक कत दी एक उन्त्रिस दी सम्भवतः आठाश उन दी हाँ एकश उन्त्रिस दी सो एन हमें वो आईपी टाइम बसा वन नाइटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट वन टू नाइन ओके आई पी बसान कमप्लीट हमें इखे लिखे रखे आने लगे भूले जाए सपोज ये लिखे रखे यहाँ एकश ऊन और यार आईपी टा हे एकश नब्बे और यार आईपी टा छो पी थे शेष कत मैं यहाँ एकश छब्बीस एक्श छब्बीस ओके ये यहाँ हे एन जी एखान राउटर रिपिंग करी अर्थात यहाँ के आगे रिमूव कर दी एखे जाइन एक पैकेट पार्ट है हमें देखते सकसेस होता से ओके एन सेम भाव इंटरफेस टाइप बसा तो ये चले जा शुरू एड्रेस मैं बत्रीस एकश बिरानब्बे हो तर नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस एट आईपी एड्रेस ना इस नेटवर्क एड्रेस सो एन आईपी एड्रेस कत थे बिरानब्बे पर तिरानब्बे थे सो हमें ये चले जाटर इंटरफेस कत इंटरफेस फार्ष्ट इथानेट वन वन अर्थात फार्ष्ट इथानेट वन वन इंटरफेस यहाँ के ऑन कर दे आईपी एड्रेस दे वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट अच्छा ये छो कत बिरानब्बे मैं तिरानब्बे हो सो एट तिरानब्बे हम वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट एकश नब्बे तिरानब्बे ओके एखे आईपी बसाना हो गए एखे लेखा रखी डट एकश तिरानब्बे 
আচ্ছা আর এটার আইপি দিব দুশো পঞ্চান্ন তো ব্রডকাস্টের জন্য অর্থাৎ সর্বশেষ এটা হচ্ছে ব্রডকাস্টের জন্য আমরা চুয়ান্ন দিব অর্থাৎ ডট দুইশো চুয়ান্ন হবে এটার আইপি অ্যাড্রেসটা ওকে এখন আমি এই পিসতে একটা আইপি অ্যাড্রেস বসাই দিই এখানে যাই ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট দুইশো চুয়ান্ন নেটওয়ার্ক সাবনেট মাস্ক হয় না সাবনেট মাস্ক হবে একশো বিরানব্বই একশো বিরানব্বই আর আমার গেটওয়ে হবে এইটার আইপিটা অর্থাৎ একশো তিরানব্বই সো এটা হবে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট একশো তিরানব্বই ওকে এখন যদি আবার এইখান থেকে এইটা যে পিং করি এই পিসি থেকে এইখান থেকে এইখানে পিং করলাম হ্যাঁ আমি দেখতে পারলাম যে এটাও সাকসেস হয়েছে আচ্ছা এখন আমাকে সবগুলো আইপি অ্যাড্রেসে ঠিক মতো আইপি অ্যাড্রেস বসানো যদি ঠিক থাকে তখন আমরা এই পিসি থেকে এই পিসি অথবা এই পিসি থেকে এই পিসি অথবা এই পিসি থেকে এই পিসিতে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এটা করার জন্য আমি প্রথমে এই পিসি থেকে এই পিসিতে পিং করি আমরা দেখতে পাচ্ছি পিং সাকসেস আমরা যদি সিমুলেশনে চলে যাই আমরা যদি দেখি যে আমার প্যাকেটটা কীভাবে যেতেছে হ্যাঁ দেখতে পেলাম যে আমরা প্যাকেটটা ঠিক মতোই যেতেছে তার মানে আমরা সাবরেটিংটা আমরা ঠিক মতোই করছি ওকে এইখানে আমি শুধু এইখানে করছি কত স্ল্যাশ টোয়েন্টি সিক্স দ্বারা সাবমিট করছি তো আমরা চাইলে কিন্তু আরও করতে পারি যেমন ছাব্বিশের ভিতরে নেটওয়ার্ক আসে কয়টা চারটা তো আমরা এখানে মিনিমাম চারটা নেটওয়ার্ক আসে আমি যদি সাতাইশ দিয়ে করি আমার নেটওয়ার্ক হবে আটটা যদি আমি সাতাইশের পরে আটাইশ দিয়ে করি তখন আমার নেটওয়ার্ক হবে ষোলোটা আর যদি উনত্রিশ দিয়ে করি আমার নেটওয়ার্ক হবে বত্রিশটা আর যদি তিরিশ দিয়ে করি তখন আমার নেটওয়ার্ক হবে চৌষট্টিটা তো এখন কথা হচ্ছে আমি কোনটা ব্যবহার করব ছাব্বিশ ব্যবহার করব সাতাইশ ব্যবহার করব আটাইশ নাকি উনত্রিশ নাকি তিরিশ কোনটা ব্যবহার করব এটা ডিপেন্ড করে এইখানে আমার কতগুলো মানে অ্যাভেলেবেল হোস্ট আছে যেমন আমি যদি এইখানে তিরিশ নিতাম মানে এইখানে স্ল্যাশ থার্টিন নিতাম তখন আমার অ্যাভেলেবেল হোস্ট থাকে চৌষট্টিটা মানে নেটওয়ার্ক থাকে চৌষট্টিটা তবে আমার প্রত্যেকটা মানে নেটওয়ার্কের ভিতরে মাত্র আমার অ্যালো আইপি থাকতো চারটা মানে আমার চারটা আইপি থাকতো তো চারটা আইপির ভিতরে একটা আইপি তো আমরা জানি নেটওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওইটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না আর একটা আইপি থাকে ব্রডকাস্টের জন্য ব্যবহৃত হয় তার মানে ওইটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তো আমার শুধু অ্যাভেলেবেল বা মানে ব্যবহার উপযোগ্য ইউজেবেল আইপি আসে শুধুমাত্র দুইটা থাকবে এখন এই দুইটা আইপি শুধু তখনই প্রয়োজন যখন এরকম একটা আর একটা ডিভাইস আছে কিন্তু যদি এখানে আর একটা ডিভাইস থাকে বা আর একটা পিসি থাকে তখন কিন্তু আর আমি থার্টি ব্যবহার করতে পারবো না সো এখন এইখানে আমরা কোন কত স্ল্যাশ বা কত প্রিফিক্স নিব এটা ডিপেন্ড করে আমার এইখানে কতগুলো অ্যান্ড ইউজার আছে আর প্রত্যেকটা অ্যান্ড ইউজারের জন্য একটা করে আইপি রাখবো তারপরে নেটওয়ার্কের জন্য একটা রাখবো আর সাব ব্রডকাস্টারের জন্য একটা রাখবো এই সবগুলো হিসাব করে দেখব যে আমরা কোন নেটওয়ার্কের ভিতরে পড়ে এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা সাবনেটিং করব ওকে তো আশা করি আমি এখানে সাবনেটিংয়ের একটা কনসেপ্ট বা কীভাবে করতে হয় সেটা একটা দেখাই দিছি তো পরবর্তীতে আমরা এরকম ভিন্ন এখানে যেমন একটা ডিভাইস নিছি তখন আর একটা ডিভাইস নিব না তখন অনেকগুলো ডিভাইস নিব তখন ভিন্ন ভিন্ন সাবনেটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমরা প্রিফিক্স ব্যবহার করব এটাকে বলে ভে ভিএলএসএম অর্থাৎ ভেরিয়েবল লেন সাবনেট মাস্ক তখন আমরা দেখব যে এই এইখানে যেমন সবগুলোতে আমরা টোয়েন্টি সিক্স ব্যবহার করছি আর যেহেতু সবগুলোতে টোয়েন্টি সিক্স ব্যবহার করছি তখন আমার সবগুলোতে আমার সাবনেট মাস্ক হচ্ছে একশো বিরানব্বই আর সবগুলোতে আমার নেটওয়ার্ক ছিল চারটা আর সবগুলোতে আমার অ্যাভেলেবেল হোস্ট ছিল চারটা হ্যাঁ চৌষট্টিটা তা আমরা পরবর্তীতে একটাতে বেশি দিব মানে এইখানে যে সাপোজ এখানে দশটা বেশি দিলাম আর এক জায়গায় পঞ্চাশটা আর এক জায়গায় দুইটা দুইটা তখন কোনটার জন্য কোনটা হবে এটা আমরা একটা করব ভিএলএস এম এলের মাধ্যমে আচ্ছা তো আমরা মানে আশা করা যায় এখান থেকে আমি সাবনেটিংয়ের কনসেপ্টটা একটু হলো ক্লিয়ার করছি তো আমরা এখানে আমি এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আঠাশ পর্যন্ত আমি যদি এইখানে যাই এইখানে আমি দেখি ছাব্বিশ হলে আমার নেটওয়ার্ক থাকে একটা পঁচিশ হলে মানে আমি একটা ধার করি নেট নেটওয়ার্ক বিল ধার করি তখন আমার মানে হজ মানে কি বলে সাবনেট হয় দুইটা আর তখন আমার সাবনেট মাস্ক হয় একশো আঠাইশ ঠিক আছে এইভাবে আর আমার অ্যাভেলেবেল হোস্ট হয় টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি পার সেভেন অর্থাৎ টু টোয়েন্টি পার সেভেন হলে কত হয় 
চৌষট্টি তখন আমার অ্যাভেলেবেল হোস থাক না চৌষট্টি না হ্যাঁ চৌষট্টি তো আমার তখন অ্যাভেলেবেল হোস থাকে চৌষট্টিটা তো এইভাবে চার চৌষট্টি হলে কত মানে চব্বিশ হলে কত হয় পঁচিশ হলে কত হয় ছাব্বিশ হলে কত হয় এটা আমরা একবার মানে কনফিগার করার পরে আমরা বুঝতে পারি যেমন পঁচিশ হলে আমার সাবনেট মাস হয় মানে নেটওয়ার্ক হয় দুইটা আর সাবনেট মাস হয় একশো আঠাইশ ছাব্বিশ হলে সাবনেট মাস হবে চারটা আমার সরি নেটওয়ার্ক সাবনেট হবে চারটা আর সাবনেট মাস হবে একশো বিরানব্বই এইভাবে আমরা কিছুদিন যদি এই মানে এই আইপি অ্যাড্রেসটা বা সাবমিটিংটা করি তখন এইগুলো আমাদের আসলে ঠোঁটের আগায় থাকবে বা মুখস্থ থাকবে তো আমরা যদি ক্লাস সি এরটা বুঝতে পারি যে আমরা কীভাবে ক্লাস সি এর আমরা সাবমিটিং করলাম তখন আমাদের জন্য ক্লাস বি এরও সাবমিটিং করা ইজি হয়ে যাবে অর্থাৎ আন্ডু অর্থাৎ এইখানে মানে আমরা যখন এইখানে যেমন চব্বিশ পর্যন্ত ঠিক ছিল পঁচিশ থেকেই আমরা বের হয়েছি ঠিক না তা আর আর ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে আমরা ষোলো পর্যন্ত ঠিক থাকবে ষোলোর পর থেকেই আমাদের এই মানে ফিক্স সাথে সাথে আমার সাবনেট বাড়তে থাকবে তো ঠিক অনুরূপভাবে ক্লাস এর ক্ষেত্রে শুরু হবে আটের পর থেকে নয়ের পর নয় থেকে তো আমরা যে এই যে দেখতেছি স্ল্যাশ এইট স্ল্যাশ সিক্সটিন স্ল্যাশ চব্বিশ মানে টোয়েন্টি ফোর এইগুলাকে বলা হয় মানে প্রিফিক্স অথবা সিআইডি আর নোটেশন আসলে আসলে এইগুলোকে সিআইডি আর নোটেশন বলা হয় না কারণ এই তিনটা অর্থাৎ চব্বিশ ষোলো আর আট এই তিনটা হচ্ছে ডিফল্ট আর এই বাকিগুলো যেমন পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাইশ ঠিক আছে এইগুলো আসে ভিন্ন হয়েছে তো এইগুলোকে বলে সিআইডি আর অর্থাৎ ক্লাসলেস ইন্টার ডোমিন রাউটিং অর্থাৎ সে কোনো ক্লাসের ভিতরেই পড়ে না যেমন এইখানে আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে ক্লাস সি টোয়েন্টি ফোর দেখলে বলি ক্লাস সি সিক্সটিন দেখলে বলি ক্লাস বি এ এইট থাকলে বলি ক্লাস এ কিন্তু যখন আমরা এরকম এইটের পরে এইগুলো ছাড়া যদি নাইন টেন এলেভেন টুয়েলভ অথবা সিক্সটিনের পরে সেভেনটিন এরকম দিই অথবা টোয়েন্টি ফোরের পরে ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ এরকম দিতে থাকি তখন সেটা সিআইডি আর অর্থাৎ ক্লাসলেস ইন্টার ডোমিনের ভিতরে কনসিডার হয়ে যায় ওকে আশা করি সাবমিটিংয়ের এই টপিকটা আমরা কিছুটা হলেও কম কনফিগার করতে পারছি তো আমরা পরবর্তীতে ভেরিয়েবল ল্যান্ড সাবমিট মাস্ক অর্থাৎ ভিএলএসএম কনফিগার করব ভিএলএসএমের উপর একটা সাবমিটিংয়ের আর একটা টিউটোরিয়াল করবো যাতে করে আমাদের সাবমিটিংয়ের মানে ক্লাসটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যায় টপিকটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যায় ওকে